Ciao a tutti, anche oggi siamo qui a parlare di Napoli. Dopo il calendario uscito ieri sappiamo che i campioni d'Italia inizieranno il loro percorso per cercare di rivincere lo scudetto o almeno cercare di giocarselo fino alla fine proprio a Frosinone. Ma veniamo un po' al calciomercato perché qui siamo un po' tutti preoccupati perché il Napoli eh, non si sta muovendo troppo. Eh, diciamo che si parla un po' delle uscite, che Kim sarà prossimo al Bayern Monaco, credo che nei prossimi dieci giorni ci sarà un accordo. Ricordiamo che il Napoli incasserà ben 60 milioni facendo una grandissima plusvalenza e subito si cercherà un sostituto. Il Napoli sta andando forte su Scalvini dell'Atalanta, ma sappiamo che l'Atalanta i giocatori se li fa pagare e non poco. Eh, di Lorenzo è molto vicino al rinnovo quasi a vita, eh, uno stipendio un po' alzato per il nostro capitano e si parla di 4 o 5 anni eh, per il suo prossimo contratto, perciò eh, sappiamo che il capitano sarà lui ancora per, eh, per lungo tempo. Um, stavamo dicendo dei giocatori in uscita, eh, il Napoli eh, dovrà sostituire a Don Belè, che non sarà rinnovato, eh, Gollini eh, stessa cosa torna all'Atalanta, però il Napoli eh, ci rifà un pensiero e proverà ancora eh, a, ri a riformulare eh, un prestito. Um, il eh, Zanoli torna alla base dopo aver fatto l'esperienza eh, alla Sandoria e Berezischi tornerà al mittente. Veniamo sulla fascia, Lozano dovrebbe essere in uscita e il Napoli pensa o ad Orsolini o addirittura a Adama Traoré, eh, forte anche l'interesse del Milan, diciamo che ci sarà da lottare per portarlo all'ombra del Vesuvio. E adesso veniamo al nodo un po' che preoccupa tutti, cioè quello di Victor Osimen. Come avete capito, De Laurentiis lo farà partire solo per una cifra monster e eh, si sono affacciati eh, per cercare di portarlo via Bayer e Paris Saint Germain, però proprio le ultime notizie eh, sono state dal presidente onorario del Bayer, dice che le cifre sono troppo alte e sta, si sta facendo un passo indietro. L'unica che potrebbe strapprare Osimen a Napoli è proprio il Paris Saint Germain, però ripeto, De Laurentiis spara grosso e circa, eh, ci vogliono per portarlo via circa 180 milioni, perciò anche il Paris Saint Germain vacilla. Però le parti si sono incontrate, stanno cercando un accordo per prolungare il contratto e far fare di nuovo eh, un altro anno magico a Osimen sotto il Vesuvio che ricordiamo parte da campione d'Italia e con lo scudetto bello in vista e con il titolo capocannoniere, perciò ci riproverà anche quest'anno. Ci sentiamo alla prossima e sempre Forza Napoli!